不是有人告诉我要看看他爬梯子、啊，你总得给我一个、啊、爬梯子的理由。<笑> Hello， 各位网友，大家好，我是大川哈。今天我们讲一下王志安和白纸运动这个事情哈。那么有网友点菜哈，让我聊一下白纸运动啊。我觉得白纸运动呢，要聊的话呢，就要和王志安最近的这一个火爆情况再来聊一下哈。那么之前呢，王志安大概是三十万左右的订阅哈，因为白纸运动的发生呢，然后他现在已经变成了五十万订阅了哈，然后呢，单个视频呢也有破八十万哈，你像我这种吭哧吭哧做五年，可能也就七十万，总计所有视频加一起总计七十万哈，他单个视频就八十万哈，所以呢，可以说呢，现在是到他一波火爆期哈，现在呢又是他蹭别人热度，我蹭他热度的时间了哈。那么王志安最近呢，其实呢破相了哈。我最近看他视频，发现，哎呦，他脸上怎么有一块淤青，然后到处都是疤。具体看了他以前的视频才知道呢，他就是骑自行车哈，然后呢骑自行车出去，然后这个自行车摔倒了，啪，他摔了个狗吃屎，然后他就破相了。也是昭示了一点，就是说他是个五十岁的人，但是他有一颗二十岁的心呢。像我们这些就是将近四十的这些人呢，都不觉得骑自行车是件多好的事情啊。就是一般来讲，就是人到中年之后，就比较喜欢开车，是吧？能开车就不骑自行车哈。所以呢，就从骑自行车这件事情呢，就可以看到他心理年龄呢，相对来讲呢，还是比我们这批人要年轻的。所以王志安这个少女心呢，和我们之后要讲到他的这次火爆呢，也是有关系的。那么这次给王志安带来巨大流量的白纸运动到底是一个什么样的运动呢？我个人就去关注了一下啊，就看了一些那些视频哈，最后得出一个结论，就是白纸运动规模极小，烈度极低啊。什么意思呢？就是说这个活动呢非常非常的文明呢。你说这个警察干了什么事情吗？警察和香港那个时候比，他干了啥呢？他也没干啥，那些警察既没有带防爆警棍，也没有带什么防爆盾，也没有用催泪瓦斯，也没有用高压水炮，什么都没有用啊。然后大家都是和平共处，然后呢，看到的画面就这样，最多推推搡搡的。那么示威者那边呢也很文明，也没有什么过激行为哈、啊，然后就三三两两几十个人哈、啊。所以呢，整体来讲，你就会发现和海外的那些抗议示威比起来，基本上白纸运动根本就不算个事儿。啊，你说跟伊朗那边比也比不了啊，你说跟什么美国那边黑名贵那些比也也比不了啊。中国这个抗议运动太文明了，警察也文明啊，示威者也文明。相比之下，那个富士康实际上呢是更加的激烈啊，那防暴警察是出动的了。但是呢，哎，富士康就没有热度啊，白纸运动它就有热度，这说明什么？就是白纸运动虽然是一个规模极小、烈度极低的。一个运动，但是呢，它的文艺传播呢是远超过富士康的，所以呢，这就是我们讲到一个叫做真善美悖论的一个东西。你做传播，你一定要记得哈，善代表什么？善就一定要是弱哈。那尼采就说过一句话，就是说道德就是失败者对强者的一种集体谴责哈。所以呢，在文艺上来讲呢，就是强者呢根本就没有一个是善良的。不管你是用合法途径，不管你是自己合法劳动、勤奋努力、靠天赋，不管你是怎样，在文艺上你都不是善良的哈。所以呢，在文艺传播上，就是最偏爱的就是弱者哈。你像我们现在这个世界杯，大家足球爱看什么样的比赛呢？大家一方面呢喜欢看自己喜爱的球队，什么阿根廷、巴西啊踢得好；另一方面呢又喜欢看冷门啊，希望有些这个弱队啊下课上。对于大多数喜欢看冷门的人来讲呢，他们走的呢就是文艺逻辑哈。我之前看的弱传播，他就讲过一个例子，他就说，哎，这个美国新闻发布会啊，有一个新闻发布官，然后他就说，哎，我们美国啊，现在新冠死了一百万人哈，然后呢，我们在伊拉克枪杀了一个骑自行车的哈，然后呢，这次新闻发布会就结束了，啪一下，那个记者开着闪光灯，拼了命的，大家就把话筒挤上去，然后就去问，哎呀，那个伊拉克死的那个自行车的那个人叫什么？他干了什么事情？你们为什么要把他给打死、啊？然后就哔哩吧啦的狂问哈，然后那个新闻发言官就说一句，这一百万新冠死者还不如一个骑自行车。的啊，就是这个笑话，这个故事呢，讲得很清楚，就是在传播上来讲啊，就一百万新冠死者这个东西是没有任何传播意义，它没有文艺传播的力量。但是呢，一个骑自行车的啊，走在路上啊，突然被美国军队打死了，那么这个事情呢，就非常有新闻的味道哈、啊，它就很适合做文艺传播。白纸运动就是那个骑自行车的，是吧？所以呢，你就会发现白纸运动呢，其实彰显了两个方面啊。第一个就是中国管理确实是特别强的哈，就是所有的世界上的各种抗议活动，就以中国的抗议的这种烈度是最低啊。它究竟是怎么样做到的呢？简单来讲。
就是说，在那个抗议他们这些聚集的这个社交媒体上面，其实他们有这个网络警察，他是有蹲点的，他会知道你们要在哪里聚集哈。那么，比如说以深圳为例哈，他知道你聚集的地点之后呢，他就把那个地铁给停了，然后那些示威者呢就没有办法聚集，然后就三三两两就几十个人，然后他聚集不了群众效应哈，所以呢，他也就没有任何的规模，也就不可能有什么烈度哈。这个就是中国警方跟上时代的一个体现哈。所以呢，以中国。现在这种管理能力来讲的话呢，基本上你要期待什么民众能够靠自发的任何运动，然后发动一场推翻政府的一个活动，那基本上不可能哈、啊。同时，中国管理强大的另一面呢，就是中国的文艺特别的垃圾哈。就是我们讲到，说实在，为什么王志安一定要拿出来讲，就是因为王志安就是那个骑自行车的嘛，他不是骑自行车摔了个狗吃屎嘛，就是因为他的心比较年轻，所以他可以做这种自由啊、向往自由、向往民主的这种视频呢。你反过来讲，像中国这边的自干部，就是以拥护政府作为核心，然后以讲中国好的这一帮人呢，他的特点就是他们这些人基本上都不懂传播和文艺。还是以世界杯举例子哈，就是如果有一个球迷天天看巴西，天天看阿根廷，天天看世界杯冠军，然后呢，你就会发现没意思。所以呢，自冠舞这些呢，就是因为中国很强大嘛，中国政府是一个强政府啊。但是你整天站在强政府这边说话的时候呢，你就会发现，哎，你的传播和文艺就不行了。你像反贼的话呢，他做的事情呢，就是傻乎乎的哈，就是说年轻啊，但是呢，但是呢，他年轻有朝气啊。你说这个王志安。对吧？他骑自行车摔个狗吃屎，那是不是很傻？但是你就会觉得，哎，他他心真的是好年轻呢、啊，对不对？所以呢，自干舞他有一个特点，就是爹味十足哈。我最近学了一个新词叫做“爹味十足”啊，就听起来就很像你爹，天天跟你讲大道理，但是呢，你没有一个会听的。就说句实在话哈，你现在家里有个小孩，然后他叛逆期，他追求民主自由，然后呢，你过去拉过来给他劝，哎呀，说你不要这样，你好好学习，你还是要到体制内啊，因为中国共产党是最强的，然后怎么怎么样，就是跟他讲这个，你觉得年轻人听得进吗？不可能嘛！你像我现在在会计 IT 部门做工作，然后我如果有个小孩，我把小孩拉过来说，哎，你现在好好给我学会计，然后好好给我学 IT。争取呢，将来呢，争取呢，将来呢，能够找一个经常能够加班，经常可以晚上干到十点多钟的一个工作哈。你说那小孩会听我的吗？他不可能嘛，他天天就想，哎呀，我弹个吉他，我唱个歌，我就可以红，然后我就可以得到众人的尊重。他想的不都是这个嘛，对吧？所以这就叫文艺嘛。就像马前卒啊，他整天说我们要搞这种普通人的文艺哈，我们要让普通人出来演电影啊，什么搞自媒体。但是呢，这就像会计部跑到这个宣传部跟他们说哈，我不要十元李美来拍广告，你给我一百万的普通人，你这点预算能够请一百万个普通人，我们就找他们来演哈。然后那个宣传部脸上三条黑线，就说我不请十元李美，我请普通人，你就告诉我，谁他妈的对普通人有性幻想啊？你觉得这些搞文艺的、搞传播的，然后受人喜欢的，他为什么要年轻？为什么要肉体的美？为什么一定要有这种颜值的高？原因是什么？就是他有幻想啊，他有一种 sexual 的幻想啊。他如果没有带来这些东西的话，那他怎么可能有文艺传播的价值呢？所以说到底，文艺售卖的最终呢，都是幻想啊。你说那些喜欢美女、喜欢小鲜肉、喜欢这个那个的各种人的心理，他要的是什么？所以，政治新闻和文艺呢，也是一样的。政治新闻最终想贩卖的东西呢，还是幻想，就是那种你赚三千块钱的钱，却要操三十亿人的心的那种幻想。全世界的国家大事呢，都由你操心，你就在那里指点江山、挥求文字、粪土当年万户侯啊！就像《我做传播》里面讲的哈，你这一个人就赚个三千块，回家家徒四壁，也没有女朋友，然后呢，你还天天看焦点访谈，还天天去追求真实，你还天天去追求什么？我们要讲真话，你这个人过一段时间可能就要上街去放火、去杀人了，是不是？所以整体来讲，就是为什么这些人会去看政治新闻？为什么谣言会传播的比较大？为什么反贼这方面？会有更多的流量，就是因为他们讲的是一个自由民主的幻想嘛，就是一个不切实际的年轻人的想法嘛
，你稍微过了一定年龄，你自己赚钱了，你做了一个有责任的男人，或者说你做了一个有责任的女人，你等你做了有责任的人的时候，你就知道你赚钱不是白赚的，你终归是要回报给这个社会的。所以说，其实文艺啊，终究还是年轻人的世界啊。你就比如说，像我年轻的时候，我当然也觉得自己了不起啊，我当然也觉得自己能够替代习近平，当然觉得自己是一方人物啊，我当然觉得我能拳打南山敬老院，脚踢北海幼儿园，赶上九天揽月，赶下四海抓鳖。一屁轰上金銮殿，双刀砍出南天门。我当然觉得我了不起啊，我是天下第一。但是现在回过头来看，十八年前或者十年前的自己，你是啥感觉？你就感觉你当年真的就是曹丕老婆下菜园，就是真鸡巴菜，就是水平是没多少，就天天去想那些不切实际的东西啊。但是。就是我到了这个年龄，我虽然知道以前我很傻，但是我也知道现在这个东西呢，我跟年轻人讲，年轻人会觉得我很渣，对吧？这就叫爹味十足嘛。毕竟我现在做的这个视频，只能做我这个年龄的感想哈、啊，就是我只能做爹味的视频，因为我已经是一个爹的一个思想嘛。所以你说自干五什么这些跟反贼之间拼流量，你拼得过那才有病呢，对不对？但是呢，这种提供幻想的这个视频，你看多了，你看的越多，越证明你离大人物还远着呢。就是这些我们叫做中间层嘛，你离中间层这些爹位视频都有一段距离，那你更不要说你跟大人物的那个距离了。就是那些看反贼视频的这些人，努力三辈子啊，他也碰不到习近平的脚趾头，就是他小人物小到这种程度了。最后呢，回到王志安这件事情啊，就是王志安骑个自行车在路上摔了个狗吃屎。就证明他内心呢，其实还是有他年轻的朝气，那就是一百万新冠死者和一个骑自行车的人的一个故事哈。好吧，那么今天我们这个视频就做到这里，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。